அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ டூ ஏவோட மெயின் சிலபஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ மெயின் சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இதில் வந்து ரெண்டு பார்ட் கொடுத்துருக்காங்க பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ பேப்பர் ஒன்றில் எதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மொழிபெயர்த்தல் மட்டும் இருக்குங்க பாருங்கள் தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு மொழிபெயர்த்தல் அண்ட் இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு கொஸ்டின் டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஒரு கொஸ்டினுக்கு டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் ட்ரான்ஸ்லே ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் டோட்டலாக வந்து நூறு மதிப்பெண்கள் ஸோ இந்த பேப்பருக்கு வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஜஸ்ட் குவாலிஃபைங் பேப்பர் தான் அதாவது இந்த பேப்பரில் எடுக்கிற மார்க்ஸ் வந்து தகுதிக்கு மட்டும்தான் தவிர ரேங்கிங்க்கு கால்குலேட் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் எடுத்து நீங்கள் பாருங்கள் சிலபஸில் மோஸ்ட்லி தமிழ் கல்ச்சர் தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஹிஸ்ட்ரி இந்திய நேஷ்னல் மூமெண்ட் இதை பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தமிழில் ஹிஸ்ட்ரியெலாம் படிச்சுருப்பீங்க தமிழில் படித்தவங்க என்ன பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கையும் வாங்கி அந்த புக்கில் நீங்கள் கொஞ்சம் அதையும் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் படித்தவங்க கொஞ்சம் தமிழ் மீடியம் புக்கையும் வாங்கி நீங்கள் அதையும் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷனில் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் இதில் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தாள் இரண்டு இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஏன்னா இதுதான் நம்முடைய ரேங்கிங்கை டிசைட் பண்ணுற பேப்பர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக அஞ்சு டாபிக்ஸ் இருக்குதுங்க ஃபஸ்ட்டு சுருக்கி வரைதல் ப்ரீசிஸ் ரேட்டிங் அடுத்தது பொருள் உணர் திறன் காம்பரிகன்ஷன் அதுக்கப்புறம் சுருக்க குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தல் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அடுத்தது திருக்குறள் தொடர்பான கட்டுரை வரைதல் எஸ்ஐயான திருக்குறள் அடுத்தது கடிதம் வரைதல் அலுவல் அலுவல் சார்ந்தது இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டாப்பிக்குக்கும் கீழே மூணு கொஷின் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் இருபது மதிப்பெண்கள் ஸோ ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் அறுபது மதிப்பெண்கள் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு மதிப்பெண்கள் இந்த பேப்பருக்கு இந்த பேப்பரை எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு டாப்பிக் எடுத்துக்கோங்க சுருக்கி வரைதல் பொருள் உணர் திறன் சுருக்க குறி குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தல் இந்த மூணுக்கும் நியூஸ் பேப்பர்லேருந்தே நம்ம பார்த்துருக்காங்க இந்த மூணுக்கும் முன்னாடி கொடுத்துருக்க ரெண்டு ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கும் சிலபஸ் வந்து சேம் தான் ஸோ மோஸ்ட்டாக எதில் பற்றி கேட்டிருக்காங்கன்னா தமிழ் ட்ரெடிஷன் ஹிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ நியூஸ் பேப்பரில் எடிட்டோரியல் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க தினமணியாக இருக்கலாம் ஹிந்து தமிழாக இருக்கலாம் ஹிந்து இங்கிலீஷாக இருக்கலாம் அதாவது தலையங்கம்ட்டு ஒரு பேஜ் வரும் அந்த தலையங்கத்தில் ஒரு லீட் ஆர்டிக்கிள் இருக்கும் லீட் ஆர்டிக்கிளோ இல்லை மற்ற ஆர்டிக்கிளோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நம்ம சிலபஸ் ரிலேட்டடாக ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்டிக்கிள் வந்துச்சுன்னா அந்த ஆர்டிக்கிளை நல்லா எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை அப்படி நீங்கள் வந்து ஷார்ட்டாக எழுதி பாருங்கள் மீனிங் மாறக்கூடாது இது எப்படி எழுதணும்னா டென் இஸ்ட்டு ஒன் ரேஷியோவில் எழுதணும் அதாவது பத்து லைன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைன் நீங்கள் நோட்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி எழுதணும் இப்படி எழுதிட்டிங்கன்னா ப்ரீசிஸ் ரைட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காம்பரிகன்ஷன் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் நல்லா நீங்கள் அந்த மீனிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்களாகவே ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபைவ் கொஷினுக்கு ஆன்சர் ட்ரை பண்ணுங்கள் எடுத்தோடனே இது வராது ஃபஸ்ட் இதுக்காக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க இருக்க கண்டிப்பாக இது வந்துடும் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட்னால் என்னென்னா நம்ம ப்ரீசிஸ் ரைட்டிங்கில் என்ன பண்ணும் ஒரு பெரிய பேரகிராஃப்லேருந்து ஷார்ட்டாக எழுதணும் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் ஷார்ட்டாக இருக்க ஹின்ஸ்லேருந்து ஒரு பெரிய பேரகிராஃப் எழுதணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதே ஆர்டிக்கிள் எந்த ஆர்டிக்கிளாக ப்ரீசிஸ் ரைட்டிங் கேட்டீங்களோ அதே ஆர்டிக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு அதை வச்சு ஒரு டெவலப் பண்ணி ஒரு பேரகிராஃப் எழுதி பாருங்கள் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ணால் வந்துடும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏஸான திருக்குறள் இதுதான் நிறைய பேர்த்துக்கு பயம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது திருக்குறளையும் படிக்கணுமான்ட்டு அவங்க எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணல ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது திருக்குறளும் படிக்கணுன்ட்டு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த்து திருக்குறள் இல்லாமல் சிலபஸ் இருக்கவே இருக்காது ஸோ அந்த திருக்குறளில் உள்ள சாப்டர்லையும் எடுத்து பாருங்கள் நம்ம சிலபஸில் ஆறு டாபிக்
ஒரு சாப்டர் பற்றி ஃபுல்லாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் திருக்குறள்லேருந்து அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு திருக்குறளுக்கும் அர்த்தம் நம்ம எழுதுவோம் அதே மாதிரி அது அந்த சாப்டரில் உள்ள எல்லா மீனிங்ஸையும் பத்து திருக்குறள் இருக்குன்னா அந்த பத்து திருக்குறளையும் படித்து அதோட மீனிங்ஸை நம்ம எழுதி பார்க்கணும் ஸோ இப்படி படித்தீங்கன்னா திருக்குறள் நம்ம ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடித மறிதல் அலுவல் சார்ந்தது ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஷின் வரும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபார்மல் லெட்டர் இன்னொன்று இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ஃபார்மல் லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அஃபிஷியல் லெட்டராக எழுதுறது இன்ஃபார்மல் லெட்டர் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபேமிலிக்கு எழுதுறது ஓகேவா ஃபார்மல் லெட்டர் வந்து நம்ம டென்த்து சிலபஸில் இருக்கும் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் அஃபிஷியலுக்கு எழுதுற ஒரு ஃபார்மட் இருக்கும் லோயர் அஃபிஷியலுக்கு எழுதுகிற ஒரு ஃபார்மட் இருக்கும் ஸோ அந்த பாடி ஆஃப் த லெட்டர் அதான் முக்கியம் ஹையர் அஃபிஷியலுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பெர்மிஷன் கேட்டு எழுதுவோம் லோயர் அஃபிஷியலுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க்கை செய்ய சொல்லி எழுதுவோம் ஸோ இந்த பாடி ஆஃப் த லெட்டர் இதை மட்டும் நல்லா படிச்சுட்டு படித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா இதுலேயும் நம்ம மார்க் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மெயின்ஸை பற்றி பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த ப்ராசஸ்ஸை கரெக்டான முறையில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு மேக்ஸிமம் மார்க் நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ